bimba di 4 anni cade dal balcone di casa mentre cerca la mamma. Il gravissimo incidente è accaduto a Mogliano. Sevizia e aggressioni da arancia meccanica per una scommessa lanciata sui social. Nel mirino le belle di notte lungo la Ponte Bana erano diventati l'incubo delle sale slot. Scombinata banda di rapinatori con a capo padre e figlio. Oltre mille richiedenti non avranno diritto all'asilo politico e finiranno sulla strada. La CGL lancia l'allarme. Banche Veneta, attenzione ad associazioni e studi pronti a garantire il recupero di azioni e obbligazioni. L'allarme dell'associazione Don Torta. Da Asti, i primi video dell'89 ad un'alta nazionale con gli alpini di Conegliano migliaia le pene nere in partenza dalla marca domenica in diretta su Rete Veneta tutte le immagini della sfilata degli alpini diretta non stop a partire dalle 8 e mezza vento e forti precipitazioni fino a domani sera anche sul Trevigiano non sono escluse grandinate dalla regione e lo stato di attenzione TG Treviso, buonasera a tutti voi telespettatori, ben ritrovati in diretta con la nostra informazione. Lo avete sentito dai nostri titoli, il telegiornale si apre con la cronaca, con un gravissimo incidente accaduto a Mogliano. Una bimba di 4 anni è caduta dal balcone di casa mentre stava cercando la mamma. Sentiamo. È gravissima la bimba di 4 anni caduta dal primo piano dopo un volo di oltre 4 metri. La piccina è la figlia di una coppia di turchi, ospiti come rifugiati, nell'appartamento di via Roma a Mogliano e accolti da una parrocchia di Mestre. Al momento dell'incidente, oggi verso le 13, la madre si era allontanata dalla piccina per scendere un attimo in cantina, così quanto avrebbe riferito i militari. Un istante fatale per la bimba, che è impaurita e spesata nel non vedere la mamma in nessuna della stagione della casa, presa dal panico, si sarebbe affacciata dal balcone per capire se fosse scesa da qualche parte. Da qui la caduta, sempre stando alla ricostruzione della mamma, è fornita agli inquirenti che ora stanno indagando per capire l'esatta dinamica dell'incidente. Intanto la piccina si trova sempre ricoverata in terapia intensiva a Treviso. Sevizie e sadiche aggressioni da arancia meccanica solo per una scommessa lanciata tra amici sui social nel mirino le belle di notte lungo la Ponte Bana. Ragazze torturate e seviziate per notti intere con mozziconi spenti sulle braccia e in diverse altre parti del corpo, picchiate e come se non bastasse pure derubate. Un incubo d'arancia meccanica per una sadica scommessa lanciata tra amici su WhatsApp. Hanno aggredito con calci e pugni e per quanto riguarda una ragazza ha risultato anche nel braccio alcune bruciature di sigaretta. Per i due arrestati, entrambi di Nervese della Battaglia ed incensurati, un 26enne e l'amico di 35 anni, il divertimento era questo, aggredire e picchiare le belle di notte lungo la Ponte Bana, tra Ponte della Priula e Spresiano. Quattro le giovani vittime rapinate a bordo di un'alfa con la targa coperta da guanti. Eh, per fortuna le vittime hanno subito dato l'allarme al 112 e le pattuglie che erano in circolazione nel settore, in particolar modo sulla Ponte Bana, sono riuscite a rintracciare e a fermare questi due giovani a bordo di, di un'autovettura. Una denuncia per interruzione di pubblico servizio e una multa salatissima pari a diverse migliaia di euro. È in arrivo una punizione esemplare per i due giovani quasi certamente minorenni che nel tardo pomeriggio di lunedì hanno pensato bene di scattarsi un selfie lungo i binari della linea ferroviaria a Preganziola. Un'imprudenza che ha costretto il macchinista ad azionare il freno e a bloccare il treno che è potuto ripartire soltanto dopo 20 minuti. Oltre alla denuncia c'è la maxi multa, una vera e propria stangata per le famiglie, la legge in materia del resto parla chiaro, l'ammenda per ogni minuto di ritardo è di circa 90 euro e quindi i genitori dei ragazzini dovranno sborsare diverse migliaia di euro. Scominata a Conegliano una banda di rapinatori, erano padre e figlio specializzati in assalto alle sale slot. Erano diventati l'incubo delle sale slot. Padre e figlio di 54 e 23 anni si erano specializzati in rapine alle sale da gioco. Era la banda che da aprile scorso terrorizzava gestori e proprietari delle sale slot lungo la sinistra piave. 
così sicuri di sé che agivano a volto scoperto, a tradirli proprio il fatto di essere convinti di farla sempre franca. I due sono stati infatti identificati grazie alle immagini interne delle sale slot rapinate. Il figlio normale operaio svolgeva una normale attività, eh, il padre attualmente privo di occupazione eh, che abitava in un paese vicino. Padre e figlio, calabresi e residenti rispettivamente a Cappella Maggiore e a San Vendemiano, sono stati arrestati su ordine di custodia cautelare per aver messo a segno, armati di pistola giocattolo lo scorso aprile, due rapine alle sale slot Admiral e Las Vegas sulla Pontebana Conegliano. Lasciamo la cronaca, siamo ai temi dell'immigrazione con l'allarme lanciato dalla CGL che dice oltre l'80% dei migranti non avrà diritto all'asilo politico, sarà allontanato così dai centri di accoglienza e finirà in mezzo alla strada. Oltre mille richiedenti asilo attualmente ospitati nelle strutture della provincia di Treviso rischiano di diventare clandestini a tutti gli effetti, di uscire dai centri di accoglienza e di rimanere per strada. L'allarme lo lancia Nicola Talmi, dirigente della CGL che si occupa di immigrazione. L'80% circa delle persone che sono richiedenti asilo qui rischiano di avere il diniego. Dopo il diniego eh, rischiano di uscire dai centri di accoglienza e rimangono qui senza titolo, soggiornati senza titolo. Senza titolo per soggiornare in Italia, allontanati dai centri di accoglienza e invitati a lasciare il territorio italiano. Stiamo creando un'enorme bolla di persone a cui insegniamo l'italiano, gli diamo un po' di accoglienza, ma gli insegniamo anche un mestiere, e poi dopo un anno gli diciamo sai che c'è di tornare al tuo paese, magari loro hanno speso soldi per venire qui, hanno attraversato il mare per venire qui, hanno rischiato la vita, e non ci pensano a rientrare lì, e magari preferiscono rimanere qui da clandestini piuttosto che entrare nel loro paese. Questo è un problema che prima o poi dobbiamo affrontare e mi sembra che nessuno lo stia affrontando in Europa e in Italia. Bisogna distinguere i profughi dai migranti economici, coloro che non scappano dalla guerra ma che vengono in Europa per cercare lavoro. Bisogna permettere ai migranti economici di emigrare in Europa dove c'è posto lavoro disponibile, in Italia in questo momento purtroppo non ce n'è, in modo regolare perché sennò i migranti economici vanno insieme con i profughi, arrivano in Italia e si creano queste situazioni. L'Europa deve cominciare ad affrontarla altrimenti nascondendo la testa sotto la sabbia non risolviamo il problema. Da qui alla fine dell'anno i 1400 migranti che si trovano nella marca saranno valutati dall'apposita commissione. Alla maggior parte di loro non sarà riconosciuto lo status di rifugiato e molti sono già pronti a presentare ricorso. Nel frattempo rimarranno ospiti nelle strutture di accoglienza che si preparano già all'arrivo di altri 800 immigrati. Bisogna raccontare a centinaia di persone che devono rientrare al loro paese o che rischiano di diventare clandestini, quindi io ho paura che entro fine anno la situazione diventi esplosiva. E della questione migranti ha parlato oggi anche il presidente del Veneto Luca Zaia, siamo ormai arrivati ad una situazione limite, ha detto Zaia serve una severa politica di respingimenti e la creazione di centri d'accoglienza e di smistamento lungo le coste del Nord Africa. E non è pensabile accettare che ancora ci sia un programma per altri mille profughi, anzi chiamiamoli con nome giusto altri mille migranti in attesa del riconoscimento dello status di profugo che poi due terzi non saranno profughi. Ecco questo è, è quello che sta accadendo ma al di là del fatto contingente non voglio neanche immaginare cosa sarà il tema della sicurezza e soprattutto cosa accadrà alla nostra comunità da qui ai prossimi anni. Ha detto due terzi non, non saranno riconosciuti come profughi, ha detto la CGL di Treviso, ha detto il 90% non sarà ricevuto, in provincia di Treviso ci saranno mille clandestini sostanzialmente. Ma guardi, io dico che i dati sono comunque dati eh, che li dica la CGL, che li dica sottoscritto, che li dica qualcun altro, che ci fanno capire che una persona in attesa dello status di, di rifugiato resta qui un anno e per un anno vale 35 euro al giorno. Il giorno dopo che ha avuto il riconoscimento dello stato di profugo viene scaramentato in strada e viene lasciato in balia degli eventi. Se invece fa ricorso perché non è profugo e sta qui un altro anno vale ancora 35 euro al giorno. Ed ora le vicende delle banche venete in primo piano con l'interessamento di Medio Banca a Veneto Banca e l'allarme lanciato dall'associazione Don Torta. Attenzione a chi promette recuperi ingannevoli. Sentiamo. Nel giorno in cui Mediobanca si dice pronta a valutare un intervento nell'operazione di aumento di capitale e quotazione di Veneto Banca, stando alle dichiarazioni dell'amministratore delegato Alberto Nagel, l'Associazione dei Risparmiatori Don Torta stila il piano di richieste da presentare il prossimo 17 maggio, martedì. 
data dell'incontro con i vertici del nuovo CDA in vista del tavolo di conciliazione. Il nuovo CDA deve, il primo obiettivo deve andare a verificare dove sono andati i soldi, andarli a recuperare per darli a più risparmiatori possibili. È normale questo. E come sempre accade, si starebbero moltiplicando pseudo associazioni di fatto non riconosciute come tali in regione che in cambio di una lauta quota di iscrizione prometterebbero agli azionisti ingannati recuperi di denaro e così anche certi studi legali. L'allarme è lanciato dal Don Torta. Qua faccio un invito a tutte le persone che stanno vagando a destra e a sinistra in cerca di soluzioni. Attualmente soluzioni non ce ne sono. L'unica soluzione è aspettare, vedere se la politica si muove, se la procura si muove, se la banca mantiene le promesse che ha dato. E quindi al 17 è un banco di prova che noi verificheremo. A tutti i soci sia di Veneto Banca che di Popolare di Vicenza esiste un coordinamento che si chiama coordinamento Don Enrico Torta eh, potete fare una mail affidandovi a questo coordinamento, è tutto gratuito, che eh, vi, verrà, vi verrete aggiornati alla mail coordinamento banche don torta chiocciola gmail.com. È tutto gratuito perché in questo momento non si sa cosa eh, possiamo fare e come dobbiamo fare. E ancora sulla questione delle banche venete abbiamo sentito un professionista specializzato in diritto e pratiche fallimentari che risolve le emergenze. Nella fattispecie abbiamo intervistato un monte bellunese esperto di fama internazionale. Per individuare cosa è successo è inutile fare eh, ricerche, fare, eh, le ricerche le farà, le farà... Come la, la procura, la magistratura, le, farà gli organi, le faranno gli organi a questo dedicati, competenti. Bisogna individuare dove sono andati, quali sono le 100 principali eh, creditori, i 100 principali soggetti a cui la banca ha dato i soldi, quali sono questi soggetti che, eh, nei quali la banca ha perso o diciamo così eh, dichiara di perdere cifre di una dimensione impressionante, parliamo di 7, 8, 9 miliardi, nessuno sa la montare di questa cifra. Io non parlo di persone che hanno intercato i soldi, io parlo di aziende che sono state affidate in maniera impropria. Io dico 100 per dire un numero, i primi 100 come magari non so, dimensioni, possono essere 100 come 150, 200, 100 è un numero eh, così statistico. Se andiamo a vedere chi sono questi 100 persone, sono assolutamente certo che si arriverà a capire chi c'era dietro a questi affidamenti, chi li ha voluti dare e quali sono i veri motivi, che io non credo siano motivi tecnici, ma motivi di natura diversa. Ma questa è un'opinione mia personale che sarà la procura un domani a chiarire quali sono. È ormai conto alla rovescia per la dunata nazionale delle penne nere che si terrà nel fine settimana ad Asti. Una manifestazione che come ormai da tradizione Rete Veneta vi racconterà passo passo domenica con tutte le immagini della lunga sfilata alpina. E da Asti ci arrivano anche le prime immagini, i primi video. Vediamo come si preparano alla dunata le penne nere di Conegliano. Ci troviamo ad Asti dove il gruppo di Soligo sta preparando il capannone per ricevere tutti i suoi concittadini e tutto il suo gruppo. È stato un tempo piovoso ma adesso ci riserva qualche oretta di poter fare tutti i lavori. 89esima adunata nazionale delle penne nere ad Asti fervono i preparativi in vista dell'avvio delle manifestazioni legate al grande raduno come ci racconta il presidente della sezione di Conegliano Giuseppe Benedetti. Molti alpini oggi sono partiti dalla Marca e hanno già raggiunto il Piemonte per montare gli accampamenti. C'è qualcuno che è andato in avanza scoperta a prendere le posizioni, eh, so eh, per amicizia con eh, l'amministrazione di Asti che Già da una settimana, dieci giorni, ci sono degli alpini giunti e c'è una grande euforia e una grande attesa. E sabato anche il sindaco di Conegliano, Floriano Zambone, raggiungerà Asti e ci rimarrà fino a domenica sera, quando ci sarà il passaggio di testimone in vista del 2017, quando toccherà a Treviso ospitare la donata del Piave. Siamo pronti, tutte e quattro le, 
eh, sezioni Treviso, Conegliano, Vittorio Veneto e Valdo Biadene saranno presenti con eh, i propri presidenti, con i propri consigli direttivi, con i propri sindaci e con i gonfaloni delle quattro città per accogliere un testimone che portiamo a casa eh, con piacere. E domenica Rete Veneta porterà nelle vostre case tutte le immagini più belle della donata degli alpini di Asti. A partire dalle 8 e mezza la nostra emittente sarà in diretta un'intera giornata dedicata alle penne nere. Una lunghissima non stop per raccontarvi tutte le emozioni dell'89esima donata nazionale di Asti. Dunque lo avete sentito, domenica la lunga diretta su Rete Veneta della donata degli Alpini di Asti a partire dalle 8 e mezza del mattino in attesa del novantesimo raduno a Treviso nel 2017. A questo tema abbiamo dedicato anche il TG linea aperta di questa settimana, donata degli Alpini in attesa di Treviso 2017. Dite la vostra, attendiamo come sempre tutti i vostri messaggi e i numeri all'indirizzo che state vedendo nella grafica oppure sulla nostra pagina Facebook appunto di Arrete Veneta. Il maltempo, vento e forti precipitazioni hanno interessato oggi anche il territorio della Marca, una situazione destinata a proseguire fino a domani sera con rovesci e temporali localmente anche intensi, non sono escluse grandinate. Il centro funzionale decentrato della regione ha emesso un bollettino meteo con stato di attenzione a causa proprio delle piogge intense. Ed ora la nostra programmazione, la legge sulle unioni civili e la rivolta dei migranti nel centro di accoglienza di Cona, tra i temi al centro della discussione questa sera a Focus. Ospiti del nostro direttore Luigi Bacialli dalle 21.05, Gian Antonio Dare, Antonino Pipitone, Silvano Piazza, Maria Rosa Barazza, Simone Scarabella, Franco Gidoni, Gabriele Donadella. Come sempre attendiamo numerosi i vostri messaggi. È tutto, grazie per l'attenzione, l'appuntamento con la nostra informazione torna nelle prossime edizioni. Buona serata, arrivederci.